எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி என்னுடைய ஒரு ரசிகன் மதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ளெக்ஸு பிரச்சனையால் வந்து இறந்துட்டார் அப்போ நான் வந்து ஊரில் இல்லை அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த பிரச்சனை இறந்து போன அந்த ரசிகருக்காக எங்கள் அப்பா வந்தார் என் ஃப்ரெண்டு மகா தமிச்சு விட்டுருந்தேன் அன்றைக்கி என்னால் போக முடியல அதுக்கப்புறம் நான் ஊருக்கு வந்ததுக்கப்புறமா அந்த பிரச்சனையால் எனக்கு என்னென்னா ஒரு ஒரு பாதிப்பு உள்ளுக்குள்ள மனசுக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருந்தது எழுமின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படத்தோட ஆடியோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருந்தப்போ அந்த ஃபங்க்ஷனில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரசிகன் வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ளெக்ஸாக வந்து அந்த ஒரு பிரச்சனையால் இறந்து போயிட்டார் அவர் எப்போவுமே பால் அபிஷேகம் பண்ணுவார் அப்போ நான் கூப்பிட்டு திட்டுவேன் இந்த மாதிரி பண்ணாதரா அப்படின்னும் போது அவன் என் மேலே உள்ள ஒரு அன்பில் தான் பண்ணுவான் அதை நான் திட்டிகிட்டே இருந்தேன் அவனை பட் அந்த உயிர் போனதுக்கப்புறமா அந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு மைண்டில் இருந்ததுனால அன்றைக்கே சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு இந்த ஃப்ளெக்ஸு பேனர்கள்லாம் வேணாங்க அப்படி வந்து நம்மளுடைய மாதம் காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு அன்றைக்கி தான் எனக்கு தோணுச்சு அந்த நேரத்தில் நான் சொன்னாலும் அது வந்து சரியாக போய் மக்கள்கிட்டவையோ இல்லை வெளியிலையோ போய் சேரலை அப்போ எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா சரி ஒரு வேலை இது வந்து படம் ஒரு படம் ரிலீஸ் அப்போ தான் வந்து ஒரு கட் அவுட் பேனர் எல்லாமே வைப்பாங்க அந்த நேரத்தில் தான் நம்ம இதை பற்றி பேசணும்னு சொல்லி தான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டு சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த கட் அவுட் பேனர் இதெல்லாம் வேணாங்க இந்த பால் அபிஷேகம்லாம் வேணாங்க உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு புடவையும் ஒரு உங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு சட்டையும் ஏதோ ஒன்று எடுத்து கொடுங்க எனக்கு அது போதும்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுவும் போய் சேரலை என்னென்னா தொடர்ந்து நான் வந்து சில நல்ல விஷயங்கள் இந்த மண்ணில் நம்ம பிறந்துட்டோம் ஏதோ சில நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்மளுக்கு தோணும்போது சொல்லணும்னு எனக்கு தோணுது ஒரு கஜா புயல் அப்போ கூட சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு குவாலிட்டி உனக்கு வந்து ஒரு பத்து ரூபாயோ பதினஞ்சு ரூபாயோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு மாதத்துக்கு அதை வந்து எனக்கு இந்த மாதம் எனக்கு குவாலிட்டி ஒன் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை நீங்கள் வந்து இந்த கஜா புயலுக்காக நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா அத்தனை ம மக்களுக்கு எவ்வளோ பணம் போய் சேர்ந்துருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு நன்கூட கிடச்சிருக்கும் இப்படி எப்படி நம்ம ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லும்போதும் அது என்ன காரணம்னு தெரில ஒரு நாள் நான் சொல்கிறேன்றதுனாலையோ இல்லை ஒரு நல்ல விஷயன்றதுனால என்ன ரீசன்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியல அப்போ எனக்கு என்ன கோபம் வந்ததுன்னா சரி அப்போ ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்ம நெகட்டிவாக பேசினா தான் போய் அப்போ சேரும் அப்படின்றதுனால தான் நானே ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுட்டு நாலு நாளைக்கு அப்புறம் திரும்ப இன்னொரு வீடியோ வெளியிடுறேன் அப்போ அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லும்போது இது வரைக்கும் வைக்காத அளவுக்கு கட் அவுட் வைங்க பேனர் வைங்க ஃப்ளெக்ஸ் வைங்க பேக்கெட்டில் இல்லை அண்டாவில் ஊற்றுங்க பால வேற லெவலில் செய்யுங்கன்னு சொன்னேன் இப்போ எனக்காக ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா அன்றைக்கி நான் அந்த வீடியோ போட்டதை பற்றி எல்லோரும் பேசலை அடுத்து இந்த வீடியோ பற்றி போட்டோடனே எல்லோரும் பேசுகிறாங்க தயவு செஞ்சு ஒரு வாட்டி வீடியோவை திருப்பி பாருங்கள் பேக்கெட்டில் ஊற்றுங்க பால பேக்கெட்டில் இல்லை பால அண்டாவில் ஊற்றுங்க வேறு லெவலில் செய்யுங்கன்னு நான் சொன்னேனே தவிர எனக்கு அபிஷேகம் பண்ணுங்கள் என் கட் அவுட்டு கூற்றுங்கன்னு நான் சொல்லலைங்க அன்றைக்கி ஒன்று பேசிட்டு இன்றைக்கி ஒன்று மாற்றி பேசுகிறாருன்னு சொல்கிறாங்க நான் மாற்றி பேசலைங்க எல்லோரையும் மாற்றணுன்றதுக்காக தாங்க பேசினேன் இதாங்க உண்மை அந்த உயிர் அன்றைக்கி போன அன்றைக்கி தான் இந்த விஷயத்தை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணுன்றதுக்காக தான் அன்றைக்கி அந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து அன்றைக்கே நான் பேசியிருக்கேன் அந்த மேடையில் ஆனால் இந்த நேரத்தில் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது தான் இப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணுவாங்க அப்போ அதை கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றதுக்காக தான் அதை நான் சொன்னேன் ஒரு வேலை நான் சொன்ன விதம் தவறாக இருந்திருந்தால் கூட நான் தப்பாக பேசியிருந்தேன்னா நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் என்னென்னா இப்போவும் என் பேச்சை நான் மாற்றி பேசலை திரும்பவும் சொல்கிறேன் பாக்கெட்டில் எல்லாம் அண்டாவில் ஊற்றுங்கன்னு சொன்னேன் எதுக்கு ஊற்றுங்கன்னு சொன்னேன்னா அண்டாண்டவாக பாலை காய்ச்சி வர மக்களுக்கு பேசவே முடியாத ஒரு கட் அவுட்டு ஊற்றுறதுக்கு பதிலாக வாய் உள்ள ஜீவனுங்களுக்கும் வாய் இல்லாத ஜீவனாக கூட இருக்கட்டும் மனிதர்களுக்கோ இல்லை கஷ்டப்படுறவங்களுக்கோ யாருக்கு தேவையோ அந்த பாலை அவங்களுக்கு கொடுங்க அவங்களுக்கு ஊற்றி நீங்கள் கொடுங்க வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் அப்படின்னு சொல்லி வள்ளலார் சொன்னதை மறக்கிறவன் இல்லை நான் உண்மையிலே எனக்கு மனசுக்குள்ளே இருக்குது இது என்ன வேணால் இவங்க சொல்லிட்டு போட்டோம் எப்படி வேணால் இதை எடுத்துகிட்டு போட்டோம் எனக்கு அதை பற்றி கவலை கிடையாது இன்னொன்று அதே நேரத்தில் 
மீடியா எல்லாருக்கிட்டையும் நான் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நாம் வளர்ந்து வர காலத்தில் வந்து இல்லை அந்த ஸ்டேஜில் மீடியா ஒரு மாதிரி வந்து என் என்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து இது பண்ணிங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்டேஜில் வளர்ந்து நான் ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நான் மூணு வருஷம் படம் பண்ணாமல் கஷ்டப்படும் போது என்னை அவ்வளோ நாள் எனக்கு என்ன தான் நீங்கள் பிரச்சனை கொடுத்தாலும் என் மேலே எவ்வளோ கான்ட்ரவர்ஸி இது பண்ணாலும் மூணு வருஷம் நான் படம் பண்ணாத அந்த நேரத்தில் ஒரு மீடியா கூட என்னை விட்டு கொடுக்கல நீங்கள் எல்லாம் எனக்காக நின்று என்னை அந்த நேரத்தில் தூக்கி விட்டிங்க அதை நான் ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் எதுக்கு நான் இதை இப்போ இங்கே உங்ககிட்ட சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி நான் சினிமாவை தாண்டி இன்றைக்கி ஒரு சோஷியல் சோஷியல் மேட்டரோ இல்லை ஒரு அரசியல் சம்மந்தப்பட்ட ஏதோ ஒரு விஷயத்தையும் நான் எடுத்து பேசும்போது கான்ட்ரவர்சி நம்மளுடைய இதுக்கு நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்குறீங்க இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயம் கான்ட்ரவர்சியாக இருக்குன்றது எல்லாமே ஓகே ஆனால் ஒரு நல்ல விஷயத்த நானும் இல்லை யார் சொன்னாலும் அதையும் கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வேணால் அதை பற்றி நீங்கள் இது பண்ணுங்கள் நான் எதுவுமே தவறாகவே சொல்லலை இப்போவும் எதுக்கு நான் இதை உங்ககிட்ட முன்னெடுத்து வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு நான் வந்து உங்களை வந்து ஒரு வேற்றுமையாக நான் உங்களை உங்கள்கிட்ட உங்கள் கூட ஒரு எதிரியாக நான் இது வரைக்கும் நான் பழகினதே கிடையாது மற்ற ஒரு நடிகர்கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் கேட்கவே முடியாத கேள்விகள் எல்லாம் என்கிட்ட கேட்டிருக்கீங்க உங்கள் மனசாட்சிக்கு உங்களுக்கே தெரியும் எந்த கேள்வி நீங்கள் கேட்டாலும் நான் பதில் சொல்லியிருக்கேன் கோ உங்கள்கிட்ட கோவப்பட்டதே கிடையாது எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் உங்களுக்காக நின்றுருக்கேன் எனக்காக நின்றுருக்கீங்க என்னுடைய ஒரே ரிக்வஸ்ட் என்னென்னா ஒரு நல்ல விஷயத்த நானும் இல்லை யாராக வேணா இருக்கட்டும் அது சொல்லும்போது அதை கொண்டு போய் சேர்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வேணால் நீங்கள் கான்ட்ரவர்சியாக கேள்வி கேளுங்க இது சொல்லுங்க நான் அதுக்கு பதில் சொல்கிறேன் நான் அதுக்காக நான் உங்கள் மேலே நான் எதுவுமே நான் தவறு சொல்ல இது என்னுடைய ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் இதையும் மீறி நான் ஏதாவது ஒரு தவறாக இந்த ஒரு நல்ல விஷயத்த கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நான் எடுத்த இந்த இனிஷியேட்டிவ் தவறான முறையில் நான் எடுத்திருக்கேன்னு இப்போவும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கும் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் மனுஷர் சார் இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி அப்படின்னு சொன்னார் அவர் இறந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒன் இயர் ஆயிடுச்சு இவ்வளோ தாமதமாக வந்து பார்க்கறதுக்கு என்ன காரணம் சார் கரெக்ட் அவர் இறந்த அன்னைக்கு நான் ஊரில் இல்லை அதனால தான் எங்கள் அப்பாவும் மாற்று வந்து அன்னைக்கு பார்த்தாங்க அதே மாதிரி அந்த இறந்த அந்த விஷயத்தினால தான் அந்த பாதிப்புனால தான் அந்த எழுமின்ற ஆடியோ ஃபங்க்ஷனோட இது நீங்கள் பார்த்தீங்களான்னு தெரில அதை எடுத்து பாருங்கள் அன்னைக்கே நான் சொல்லிட்டேன் எனக்கு இந்த பேனரு இந்த கட் அவுட்டு இந்த விஷயங்கள்லாம் வேணான்னு நான் அந்த பையன் இறந்து நான் ஊருக்கு வந்து நான் போன அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன்லேயே அந்த விஷயத்த நான் வந்து சொல்லிட்டேன் சார் இந்த கதாநாயகர்களுக்கு பின்னாடி தொடர்ந்து இளைஞர்கள் வந்து படையெடுத்து வர்றதும் இந்த சினிமா முகம் இந்த பிளஸ் வைக்கிற முகம் இதெல்லாம் எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் ஒரு மு இளைய தலைமுறை வந்து தடுக்க முயற்சி செய்யலாம் இல்லையா இல்லைங்க என்னென்னா நீங்கள் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போது ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஒரு ஒரு நடிகரோட ஒரு ஃபேனாக நம்ம இருக்கணும் போது அவங்க எப்படி வந்து அவங்களுடைய அன்பை வந்து அவங்க காட்டுவாங்க அந்த ஒரு விஷயத்த வெளிப்பாடு வெளிப்பாட அதை காட்டுறதுக்காக தான் வந்து அந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறாங்க பட் என்னென்னா அதில் ஒரு பாலுன்ற ஒரு விஷயம் வந்து இல்லை அந்த ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க ஊற்றும் போது இந்த பையனே நான் சொல்கிறேன் இந்த மேட்ரு நான் சொல்கிறது காரணமே அந்த பையன் தான் அதுக்கு தான் இன்றைக்கி நீங்கள் என் இதுக்கு அதுக்காக வந்தேன்னா நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அன்றைக்கி என்னால் வர முடியல ஆனால் அந்த விஷயத்துக்காக அந் அன்றைக்கே நான் அந்த மேட்ரை பேசினேன் திரும்பவும் நான் அதுக்காக தான் அந்த விஷயத்த பேசும்போது அந்த ஒரு தாய்க்கு ஒரு புடவையும் அந்த ஒரு சட்டையும் எடுத்து கொடுங்கன்னு சொன்னேன்ல அது என் தாய்க்கும் என் தகப்பனுக்கும் நான் என் படவலிஸ்க்கு முன்னாடி எடுத்து கொடுக்கணுன்னு தான் நான் அந்த சட்டையும் புடவையும் வாங்கினேன் சத்தியமாக சொல்கிறேன் நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் வாங்கிட்டு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி தான் நான் யோசித்தேன் ஒரு செகண்டு இதை நம்ம சொல்கிறதுக்கு காரணமே அன்றைக்கி அந்த விஷயம் நடந்ததுனால தான் நம்ம அதை பேசணும் அதுக்காக தான் இப்போவும் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அப்போது அந்த தாய்க்கும் அந்த தகப்பனுக்கும் அந்த சட்டையும் அந்த புடவையும் கொண்டு போய் கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் இப்போ வந்து கான்ட்ரவர்சியாக மாறுதுன்னு நான் சொல்லுங்கள் கான்ட்ரவர்சியாக மாற்ற சில பேர் நினைக்கிறாங்க அதுக்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்கிறேன் இது தெரியல சார் தெரிஞ்சால் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கு சத்தியமாக எனக்கு தெரில சார் ஆனால் எனக்கு ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தெரியும் என்ன யார் மாற்றினாலும் கண்டிப்பாக உண்மையும் நேர்மையும் ஜெயிக்கும்னு எனக்கு தெரியும் சார் சார் அந்த ரசிகர்களுக்கு இப்போ பேனர் வைங்க ஃபிளக்ஸ் செய்யுங்க பால் ஊற்றுங்கன்னு வெளிப்படையாக நீங்கள் இப்போ இப்போயே சொல்லலாமே அறிவிக்கிறீங்களா இல்லை வேணான்னு சொல்கிறீங்களா சார் நான் ஆல்ரெடி அறிவிச்சல
சார் நான் ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்கிறேன் எனக்கு அவங்களுடைய அன்பு மட்டும் தான் சார் வேணும் எனக்கு வேறு எதுவுமே வேணாம் சார் இப்போ நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் இதை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நேரடியாக உங்கள் சங்கத்தின் மூலமாகவோ இல்லை ஒரு குழுவாக நடிகர்களெலாம் சேர்ந்து இதை ஒரு பிரச்சாரமாகவே பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா ஏன்னா உங்கள் குரல் தான் அங்கே கேட்க மாட்டேன்னு சொல்கிறீங்களே ஒட்டு மொத்தமாக எல்லோரும் இதே மாதிரி சொன்னால் கேட்கவும்ல இப்போ என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டீங்களா சார் இது அப்படியே நீங்கள் மீடியாவில் நீங்களே சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க எல்லோரும் கேட்பாங்க ஓகே தேங்க்யூ சார் கொஞ்சம்